Eh, me llamo Poli, tengo 22 años. Me llamo Belarusca Xenia, me llamo 24 años. Yo soy Valeria Cassino. Chao. <risa> me llamo Elisa, tengo 24 años. Me llamo Greta Poli. Igual por cosas un poco superficiales, sí me puedo sentir extranjera por mi aspecto físico, por el idioma que hablo, el acento con el que hablo otro. Pero en el fondo no me, no me he sentido nunca diferente de de otre culture con le quali ho incontrato. Penso di aver viaggiato ormai talmente tanto che per me l'idea di straniero non esiste praticamente più. A volte trovo molto più estraneità in persone con cui magari condivido la stessa nazionalità che, che con persone che invece dovrebbero essere considerate straniere solo perché hanno un'altra un cultura, un'altra religione. Appena trovo un posto dove mi sento a casa te lo faccio sapere. Mi sono trasferita a Bruxelles a settembre del 2012. Il mio concetto di casa, se esiste in questo periodo della mia vita, è il mio zaino. No, non ho paura degli attentati. Для меня это близко еще и потому, что в Москве было очень много терактов, и в один из них я почти попала в 2010 году. Si tengo miedo a algo, es que los demás tengan miedo. No quiero que la gente tenga miedo, porque cuando la gente tiene miedo separa todo, separa todo y no se hace nada, no se avanza, se va para atrás. Ho paura que la gente se lasci condicionare dalla propria paura, dal proprio terrore, e invece di ragionare su ciò che sta succedendo, invece di usare il buon senso, semplicemente rifugiarsi in stereotipi. Paura perché non, non vedo al momento una soluzione molto vicina e molto concreta che possa porre fine a questo scontro. Il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana a lungo andare eh, secondo me ha una forza che logora. Una persona che considera casa non il proprio paese ma l'Europa riuscirebbe molto più tranquillamente ad affrontare una situazione del genere. Siamo una generazione che vogliamo compartire, che vogliamo compartire esperienze, che vogliamo compartire il nostro paese. Una generazione che tende a abbattere le barriere. Secondo me una, la nostra generazione non riuscirebbe nemmeno a concepire il fatto di chiudere di alzare una barriera tra, per esempio, l'Italia e la Germania. Se gli europei sono stati spadotti, per me non è una cosa che non c'è, perché è sempre un'unica Europa. È come la Russia, perché in Russia c'è anche molto di piccoli paesi, ma in generale è la Russia. Io sto più allora, io non ne sicuro dico Europa, io dico tutto il mondo. Perché il uomo deve essere libero. La nostra generazione, quando sia adulta, per, per quei valori in cui siamo educati, cambierà molto, cambierà il panorama politico e cambierà la manera en la que, que creemos que debemos vivir.